ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ട്രാവൽ ലവേഴ്സ് ബൈ മുന്ന ഇന്നൊരു പാസ്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത അത് എൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണ പോലെയാണ് ഞാൻ അതിലിപ്പോൾ കാണിച്ചേക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ എത്രത്തോളം പാസ്തയാണോ എടുക്കണത് അതിനുള്ള വെള്ളം എടുത്ത് പിടിക്കാൻ വെക്കുക അതിൽക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് ഓയിലും ഒഴിക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞാൻ അയിൽ ഒഴിക്കണത് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം അത് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ച പാസ്ത അതിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വേവിക്കുക അത്യാവശ്യത്തിനത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അധികം വേവാനും പാടില്ല അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമതത് കഴുകി എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര വേവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അത്യാവശ്യത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം അത് നന്നായി ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുക തണുത്ത വെള്ളം പൈപ്പിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നന്നായി കഴുകുക അതിൻ്റെ കൊഴുപ്പൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കഴുകണത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകുമ്പോൾ കൊഴുപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കട്ട് പിടിക്കാണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനാണ് ആ കൊഴുപ്പ് കളയണത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ വൈറ്റ് സോസിനുള്ള പരിപാടിയാണ് വൈറ്റ് സോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടറും പിന്നെ കുറച്ച് മൈദയും പാലുമാണ് മെയിൻ ആവശ്യം അത് നമ്മൾ ബട്ടറിട്ട് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ട് അത് നന്നായി ഇളക്കുക കട്ട് പിടിക്കാണ്ട് ഇളക്കണം അതിന് ശേഷം അതിൽക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോണ്ട് തിക്നെസ് വേണം അതിനനുസരിച്ച് പാലൊഴിച്ച് നമ്മളത് നന്നായി കുറുക്കിയെടുക്കുക നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം കുറച്ചീശ് കുറച്ചീശായിട്ട് നമ്മൾ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി തിക്നെസ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം തിക്നെസ് വേണം എന്നുള്ള സോസിന് എത്രത്തോളം തിക്നെസ് വേണം എന്നുള്ള പോലെ നമ്മൾ പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക ഏകദേശം നമ്മുടെ സോസ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് പാർസലി അതുപോലെ കുറച്ച് പപ്രിക്കയും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ക്യാപ്സിക്കാണ് ക്യാപ്സിക്കം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞേതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് അപ്പം ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ആ ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ ഒരു സ്മെല്ലും കൂടെ വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാസ്ത അതിലൊക്കെ എടുത്തു നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു
പാസ്ത ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അധികം വേവാനൊന്നും വെക്കേണ്ട കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്രീമി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പാലൊഴിക്കുക ഇതിൽ കൂടെ ഇനി അങ്ങനെ ക്രീമി കുറച്ചും കൂടെ ക്രീമി ആവണമെങ്കിൽ പാലൊഴിക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതോടെ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത റെഡിയായി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക